ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிசீசஸ் ஆஃப் ஸ்க்ளீரா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்க்ளீரா அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐயோட ஒயிட் பாட்டை தான் நம்ம ஸ்க்ளீரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்க்ளீரா வந்து த்ரீ லேயர்ஸால் உருவாகி இருக்கு ஸோ அந்த த்ரீ லேயர்ஸ் என்னெல்லாம்னா எப்பிஸ்க்ளீரா ஸ்க்ளீரா ப்ரோப்பர் அண்ட் லேமினா ஃபஸ்கா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த த்ரீ லேயர்ஸ் இந்த த்ரீ லேயர்ஸில் இந்த எப்பிஸ் க்ளீராவில் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகியிருக்குன்னா அதை வந்து எப்பிஸ் க்ளீரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த ஸ்க்ளீரா ப்ரொப்பரில் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகியிருக்குன்னா அதை வந்து ஸ்க்ளீரிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அனடாமி ஆஃப் ஸ்க்ளீரா அப்படின்ட்டு தனி வீடியோவே அதை பார்த்துருக்கோம் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அண்ட் ஐ கார்ட்லேயும் போட்டு விட்றேன் போய் பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம்னா எப்பிஸ் க்ளீரிட்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் அண்ட் ப்ளூ ஸ்க்ளீரா அப்படின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் ஸ்டஃபிலோமா பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து டிசீசஸ் ஆஃப் ஸ்க்ளீராவில் பார்ட் ஒன் வீடியோ அண்ட் பார்ட் டூ வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்க்ளீரா ப்ரொப்பர் ஸோ ஸ்க்ளீரா ப்ரொப்பரில் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆச்சுன்னா ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் இந்த ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் பற்றி பார்ட் டூ வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எப்பிஸ் க்ளீரிட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் எப்பிஸ் க்ளீரிட்டிஸ் எப்பிஸ் க்ளீரிட்டிஸ் இஸ் பெனைன் ரெக்கரண்ட் Inflammation of Episclera involving the overlying tendon capsule but not underlying the sclera. It typically affects young adults being twice as common in women than men. Episcleritis is already said that inflammation of Episclera. Episclera is an inflammation of Episclera. That is why we call Episcleritis. We call Benign. We call Episcleritis. We call Episcleritis. We call Episcleritis. We call Episcleritis. திரும்பி திரும்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெக்கரண்ட் அப்படின்னா ரிப்பீட் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் எப்பிஸ்க்ளியராக இன்வால்விங் த ஓவர் லைங் டெனான்ஸ் கேப்சியூல் டெனான்ஸ் கேப்சியூல் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல ஸோ ஸ்க்ளியராவை சுற்றி இருக்கிற ஒரு சின்ன லேயர் மாதிரி ஒரு கேப்சியூல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து டெனான்ஸ் கேப்சியூல் ஸோ டெனான்ஸ் கேப்சியூல் அண்ட் எப்பிஸ்க்ளியரா இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகியிருந்துச்சுன்னா அது வந்து எப்பிஸ்க்ளியரிட்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பட் நாட் அண்டர்லைங் ஸ்க்ளீரா அண்டர்லைங் ஸ்க்ளீரா அதாவது ஸ்க்ளீரா ப்ரொப்பர் இல்லாமல் எப்பிஸ்க்ளீரிட்டிஸ் அண்ட் டெனான்ஸ் கேப்சூல் இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகியிருக்கிறது தான் எப்பிஸ்க்ளீரிட்டிஸ் அண்ட் அதே மாதிரி இது வந்து மோஸ்ட்டாக ஹுமனுக்கு தான் வரும் கம்பேர்ட் டு மென் இப்போ நம்ம இடியாலஜி பார்க்கலாம் இடியாலஜி அப்படின்னா காசஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இடியாபேட்டிக் இடியாபேட்டிக் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் இடியாலஜி இஸ் நாட் நோன் இன் மெனி கேசஸ் அதாவது இடியாபேட்டிக் அப்படின்னா இது எதுனால வந்துச்சு நம்மளால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது இதோட காஸ் என்ன அப்படின்னு நம்மளால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் டிசீசஸ் அசோசியேட்டட் வித் எப்பிஸ்க்ளியரிட்டிஸ் இன்க்ளூட் கவுட் ரோசாஷியா அண்ட் சோரியாசிஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இதில் எப்பிஸ்க்ளியரிட்டிஸ் எதுனாலலாம் வரலாம் அப்படின்னா கவுட் கவுட் அப்படின்னா வந்து ஒரு கட்டி வந்திருக்குன்னா அதுதான் வந்து நம்ம கவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி ரோசாஷியா அப்படின்னா நம்ம ஃபேஸில் வந்து நிறையா பிம்பிள்ஸ் மாதிரி ரேஷஸ் மாதிரி ஒரு அலர்ஜி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது தான் வந்து ரோசாஷியா அண்ட் சொரியாசஸ்னா நம்ம பாடி ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்கின்னில் ரேஷஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கூட ஒருத்தருக்கு எப்பிஸ்க்ளிரிட்டிஸ் வரலாம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன் டு ஸ்ட்ரெப்டோகோக்கல் டாக்ஸின்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்ட்ரெப்டோகோக்கல் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேக்டீரியா ஸோ அந்த பேக்டீரியா மூலமாக அதோட டாக்ஸிக்ஸ் மூலமாக வந்து நம்ம பாடி வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக ரியாக்ட் பண்ணுறனாலையும் இந்த எப்பிஸ்க்ளரிட்டிஸ் உருவாகி இருக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்ஃபெக்ஷியஸ் எப்பிஸ்க்ளரிட்டிஸ் மே பி காஸ்ட் பை ஹெர்ப்ஸ் சாஸ்டர் வைரஸ் அண்ட் டியூபக்ளாசஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான காஸ்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் மூலமாகவும் இன்ஃபெக்ஷனால் உருவாகிறது தான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் எப்பிஸ்க்ளரிட்டிஸ் இது வைரஸ்னால் வரலாம் பேக்டீரியாவாலையும் வரலாம் இல்லை வேறு ஒரு டிசீஸ் மூலமாகவும் வரலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்பிஸ்க்ளீரிட்டிஸோட க்ளீனிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்பிஸ்க்ளீரிட்டிஸோட முக்கியமான சிம்டம்ஸ் என்னென்னா ரெட்னஸ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தாலே அவங்க ஐ வந்து ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருக்கும் அவங்களோட ஸ்க்ளீரா ஃபுல்லாக ரெட்டாக தெரியும் அண்ட் மைல்டு ஆக்குலர் டிஸ்கம்ஃபர்ட்
மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லாருக்கும் சிம்பிள் எபிஸ்கிளிட்டிஸ் தான் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்தையும் இந்த ஸ்கிளீராக சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஃபுல்லாக ரெட்னஸ்ஸாக இருக்குது இதை வச்சு இவங்களுக்கு சிம்பிள் எபிஸ்கிளியரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நோடலார் எபிஸ்கிளியரிட்டிஸ் இது வந்து எப்படி நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா பிங்க் ஹார் பர்பிள் ஃப்ளாட் நோடலா சரௌண்டட் பை த இன்ஜெக்ஷன் யூஸ்வலி சுட்டுவேட்டட் டூ டு த்ரீ எம்எம் அவே ஃப்ரம் த லிம்பஸ் இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு இது அதாவது சிம்பிள் எபிஸ்கிளியரிட்டிஸில் வந்து நம்மளுக்கு லிம்பஸ் ஏரியாவிலேருந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ரெட்னஸ்ஸாக இருக்கும் ஆனால் கம்பேர் டு நோடுலார் எபிஸ்கிளியரிட்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா இதில் லிம்பஸ்லேருந்து அந்த ஸ்கிளியரிட்டிஸ் ரெட்னஸ் உருவாகி இருக்கிறதுக்கு வந்து நிறையாவே கேப் இருக்கும் டூ டு த்ரீ எம்எம் கேப் அதுவும் இருக்கும் ஸோ கார்னியா அண்ட் ஸ்கிளியராக்கு நடுவில் இருக்க ஜங்ஷன் தான் லிம்பஸ் ஸோ இந்த லிம்பஸ்லேருந்து டூ டு த்ரீ எம்எம் கேப் இருக்கா ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய கேப் இருக்குது அந்த கேப்புக்கு அப்புறமா தான் இந்த ரெட்னஸ் வந்து உருவாகி இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்கிளியரிட்டிஸ் வந்து லிம்பஸ்லேருந்து டூ டு த்ரீ எம்எம் கேப்புக்கு அப்புறமா தான் உருவாகி இருக்கு ஸோ இது வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா நோடலார் எபிஸ்கிளியரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த எபிஸ்கிளியரிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் டேஸ் டு த்ரீ வீக்ஸ்குள்ளே சரியாகிடும் இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் எபிஸ்கிளியரிட்டிஸ் என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டாப்பிக்கல் என்ஏஎஸ் ஐடியாஸ் அதாவது இது வந்து ஒரு விதமான ட்ராப்ஸ் இந்த ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டாப்பிக்கல் மைல்டு கார்டிகால் ஸ்டீராய்டு இதுவும் வந்து ஒரு ஐ ட்ராப்ஸ் தான் அதில் என்னெல்லாம் வந்து கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளூரா மெத்தலோன் இருக்கலாம் இல்லைனா லோட்டிப் ரெடனோல் அப்படின்ற ட்ராப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து டூ டு த்ரீ ஹார்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அது போடுறது மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஆக்குலர் டிஸ்கம்ஃபர்ட்லேருந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஐக்கு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணால் த்ரீ டேஸ்லேயே வந்து அவங்களுக்கு சரியாகிறதுக்கு இந்த சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி கோல்டு கம்ப்ரஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் டாப்பிக்கல் ஆர்டிஃபிஷியல் டியர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்க ட்ராப்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணி நம்மளால் சீக்கிரமாகவே இந்த எபிஸ்கிளரிட்டிஸை சரி பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ப்ளூ ஸ்கிளீராக பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ளூ ஸ்கிளீரா இட் இஸ் அண்ட் ஏ சிம்டமேட்டிக் கண்டிஷன் கேரக்டரைஸ்டு பை மார்க்கடு ஜென்ரலைஸ்டு ப்ளூ டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் ஸ்கிளீரா டியூ டு திம்மிங் இட் இஸ் டைப்பிக்கலி அசோசியேட்டட் வித் ஆஸ்டியோஜினஸ் இம்பேக்ட் ஆக் இட்ஸ் அதர் காசஸ் ஆர் மார்ஃபான் சின்ட்ரோம் எல்லாஸ் டெனலோ சின்ட்ரோம் சூடோ ஜாந்தோமா எலாஸ்டிக்கம் ஹை மயோபியா அண்ட் ஹீல்டு ஸ்கிளீரிட்டிஸ் ஸோ ப்ளூ ஸ்கிளீரா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அறிகுறியே இல்லாமல் வர ஒரு டிசீஸ் இது எதனால் வரலாம் அப்படின்னா ஜென்ரலைஸ்டு ப்ளூ டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் ஸ்கிளீரா ட்யூ டு தின்னிங் ஸோ ஸ்கிளீரா வந்து என்ன ஆகும்னா டிஸ்கலர் ஆகும் டிஸ்கலர்னா அது வந்து ஒயிட்டாக இருக்கணும் சம்டைம்ஸ் அது ஒயிட் கலராக இல்லாமல் அதோடய கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் ஸோ அது எதனால் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஸ்கிளீராவோட லேயர்ஸ் வந்து தின் ஆகுறனால சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்கலரேஷன் ஆகிறத தான் நம்ம ப்ளூ ஸ்கிளீரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எதனாலலாம் வரலாம் இதோட காசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஓஸ்டியோஜினஸ் இம்பேக்டா ஓஸ்டியோஜினஸ் இம்பேக்டா அப்படின்னா என்னென்னா போனோட க்ரோத் வந்து ஒழுங்காக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது தான் வந்து ஓஸ்டியோஜினஸ் இம்பேக்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனாலேயும் வரலாம் அண்ட் அதே மாதிரி மார்ஃபான் சின்ட்ரோம் எல்லாஸ் டேன்லாஸ் சின்ட்ரோம் ஹை மயோபியா ஹீல்டு ஸ்கிளீரிட்டிஸ் இதனாலலாம் இந்த ப்ளூ ஸ்கிளீரா ஒருத்தருக்கு உருவாகலாம் ஸோ டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் ஸ்கிளீராவை தான் நம்ம ப்ளூ ஸ்கிளீரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெஃபலோமா ஸ்டெஃபலோமஸ் ஸ்டெஃபலோமா ரெஃபர்ஸ் டு லோக்கலைஸ்டு பல்ஜிங் ஆஃப் வீக் அண்ட் தின் அவுட்டர் டியூனிக் ஆஃப் த ஐபால் லைன்டு பை யூவியல் டிஷ்யூ விச் ஷைன்ஸ் த்ரோ த தின் த அவுட் ஃபைவ்ரஸ் குட் ஸ்டெஃபலோமா அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஐயில் வந்து ஒரு இடத்துல பல்ஜ் ஆகி இருக்குது அப்படின்னா வீங்கி இருக்குது பல்ஜ் ஆகி இருக்குது அப்படின்னா அதை தான் வந்து ஸ்டெஃபலோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து அனட்டாமிக்கலாக ஃபைவ் டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க அது என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டீரியர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர் கேலரி தேர்ட் ஒன் வந்து சீலியரி ஃபோர்த் ஒன் ஈக்குவட்டோரியல் ஃபிஃப்த் ஒன் போ
லிம்பஸ் ஏரியாவில் ஒரு பல்ஜ் ஏற்பட்டிருக்குன்னா அதை தான் வந்து நம்ம இன்டர் கலரி ஸ்டெஃபலமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல கார்னியாக்கும் ஸ்க்ளீராக்கும் நடுவில் இருக்க ஜங்ஷனான லிம்பஸில் வந்து ஒரு பல்ஜ் மாதிரி வாங்கியிருக்கு ஸோ இது தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் இன்டர் கலரி ஸ்டெஃபலமான்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சீலியரி ஸ்டெஃபலமா ஸ்க்ளீரா அண்டு சீலியரி பாடி இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே சீலியரி பாடி அண்டு ஸ்க்ளீரா இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பல்ஜ் ஆச்சுன்னா அதை தான் வந்து சீலியரி ஸ்டெஃபலோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் சீலியரி பாடி இருக்குது அண்டு ஸ்க்ளீராகவும் இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து பல்ஜ் ஆகி இருக்குது ஸோ இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா சீலியரி ஸ்டெஃபலோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வட்டோரியல் ஸ்டெஃபலோமா ஈக்வட்டோரியல் ஸ்டெஃபலோமா என்ன என்னென்னா ஈக்வட்டோரியலில் இருக்க கோராய்டு அதாவது கோராய்டு வந்து இப்போ பல்ஜ் ஆகி இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஈக்வட்டோரியல் ஸ்டெஃபலோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் கோராய்டு வந்து நல்லா பல்ஜ் ஆகி இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நல்லா வீங்கி இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஈக்வட்டோரியல் ஸ்டெஃபலோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டீரியர் ஸ்டெஃபலோமா போஸ்டீரியர்னா பின்னாடி சைடா ஸோ பின்னாடி சைடு என்ன இருக்குது ஸ்க்ளீராக இருக்குது அண்டு கோராய்டு இருக்குது ஸ்க்ளீராகவும் கோராய்டும் வந்து பல்ஜ் ஆகி இருக்கிற இடத்த தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா போஸ்டீரியர் ஸ்டெஃபலோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்டெஃபலோமா அப்படின்னா வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு பல்ஜ் மாதிரி கிரியேட் ஆகுதுன்னா அதுதான் நம்ம ஸ்டெஃபலோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்பிஸ்க்ளீரிட்டிஸ் தான் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளூ ஸ்க்ளீரானா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் ஸ்டெஃபலோமானாலும் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மூணுமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் அதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஸ்க்ளீரா ப்ரிப்பர் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய்